Ein bedeutsames Unternehmen in Neumünster ist Earlycon. Hier werden 180 Stellen abgebaut. Kann der Wirtschaftsminister noch eingreifen? Können Sie noch helfen? Also unser Ministerium steht in der Tat bereits schon im Kontakt mit dem Unternehmen, um zu sagen, können wir irgendwie in irgendeiner Form unterstützen. Gleichzeitig muss man auch sagen, die Mitarbeiter, die hier arbeiten, sind engagiert und wirklich gute Leute. Wir befinden uns in Zeit vom Fachkräftemangel. Ich bin also überzeugt, dass man, es ist keine gute Nachricht, auch keine, die wir wirklich äh, in irgendeiner Form sagen können, das ist, wie es ist, sondern ich glaube eher, dass es immer auch eine Branche war, die mal auf und ab geht. Es gibt Zeiten, da ist besonders viel Nachfrage und es gibt Zeiten, in denen weniger Nachfrage ist. Ich hoffe einfach nur, dass es schnell wieder eine Wende kommt. Diese Firma ist eine herausragende, äh, herausragende Firma, die aber leider aufgrund von der weltökonomischen Umständen in den Zustand gekommen sind, in dem sie sich gerade befinden. Und da darf man natürlich das nicht verurteilen, dass ein Unternehmen letztendlich auch so agieren muss. Ich hoffe natürlich nur, dass schnell wieder ein Aufkommt und dass es dann schnell wieder dazu führt, dass die wichtigen und tüchtigen Mitarbeiter hier in Arbeit behalten können. Deswegen, ja, ich drücke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den, den Daumen, aber natürlich auch das Unternehmen. Können Sie als Landtagsabgeordneter für Neumünster da noch was ausrichten? Das ist natürlich ähm, im höchsten Maße traurig, in der jetzigen Zeit auch eigentlich kaum nachzuvollziehen, dass wir äh, von Fachkräftemangel äh, die ganze Zeit reden und hier ein äh, eigentlich kein gesundes Unternehmen sagt, ähm, wir wollen Arbeitsplätze abbauen. Ob am Ende des Tages äh, dort das letzte Wort schon gesprochen ist, vermag ich zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht einzuschätzen. Ich habe da ähm, tatsächlich die Hoffnung noch nicht aufgegeben.